Olá, meu nome é Lívia Fernanda, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Como Se Faz o Bairro Lívia Fernanda e hoje nós estamos pela grade da Inkway fazendo os apliques bem lindos e vocês me pediram lá no Instagram é, com o molde Reino Encantado e eu vou fazer alguns, alguns modelinhos de sereia para vocês, tá bom? É, com o molde só a gente consegue fazer vários formatos, a gente consegue fazer várias coisas, né gente? É só usar um pouquinho da criatividade, tá? Então, ó, tô tirando várias cabecinhas, várias, várias, várias... É, várias não, gente, no total aqui são cinco. <risos> é tanta várias assim não, tá, gente? E a gente tira também duas da mãozinha. A gente vai deixar, então a gente vai fazendo, a gente vai tirando, vai deixando. Eu costumo fazer assim, eu faço, já deixando a dica pra vocês pra produção. Vocês vão deixando, vai, vão tirando as cabecinhas dos bracinhos e vão deixando secar, deixando secar, tá? Minha espuminha, tudo. E... Só que assim, é, antes de deixar secar, vocês coloquem os olhos, tá? E depois coloca pra secar, porque senão Jesus Cristo não dá pra colocar o olhinho, né? Eu sempre passo cola, porque eu quero ter certeza que vai estar bem fixo, tá bom? Eu não acho que o adesivo, ele é muito fixo, não. Eu acho que ele solta, então eu prefiro sempre colocar um pouquinho de cola. Eu uso a cola branca da Intuê, tá? Então assim... É, eu escolhi aquela cartelinha de olhos que tá na nossa, é da nossa linha, tá bom? Tem lá no, no, no site e é o P que eu tô utilizando. O nome desses olhos é Olhos Universal. Eles têm várias cores e eles são bem bonitinhos, tá? O P é o ideal pra fazer a flip, ele fica bem fofinho mesmo, olha. Eu fiz várias cores, fiz azul, fiz verde, fiz esverdeado. É, fiz um castanho meio mel Então assim, vai ficar bem legal essas sereias, tá? Então, esse aqui tá o castanho Aí o que, que a gente faz? Eu vou deixar secando essa parte Eu coloco numa espuminha e vou deixar secando Aí, no nosso molde reino encantado A gente já tem aqui o corpinho da sereia com a cauda Então eu coloco um pedacinho de pele Aqui eu tô, que nem vocês viram no começo Eu tô trabalhando com o Tiffany, tá? Da Intuay Eu gosto bastante desse tom E o tom pele, só pele é o nome, tá? É, aí eu venho colocando um pedacinho de pele, um pedacinho do Tiffany, aperto bem E aqui eu já dou, ó, já dou um formato Como ela já vem marcadinha, a calda da sereia, aqui eu já venho puxando devagarzinho E já venho fazendo vários formatinhos Essa aqui eu vou deixar retinha, a outra eu vou deixar de ladinho Aí que eu vou fazendo vários, tá gente? Eu vou deixar uma também assim, como se eu tivesse é, de cabeça pra baixo então é assim, dá pra fazer vários modelinhos, é que eu só tô mostrando pra vocês o que vocês podem fazer com os modelinhos. Deixa secando, tá? E uma dica que eu não deixei aqui no vídeo pra vocês, mas vou passar. Eu, é, vamos supor que você tá uma produção que você tem que fazer rápido, você pega e já mole, sabe? Você tem que fazer tudo mole, que nem aqui, eu tô fazendo tudo mole, que eu tô gravando pra vocês. Então você já coloca um araninho também na cabecinha, que é mais fácil, eu uso um araninho pequenininho no número... É, esse aqui é o número 16 É o 16, ele é bem fininho Tá, gente? É, utilizar ele que é bem legal Ele vai dar uma super fixação Não vai ter ele, tá ok? Aqui eu puxei, já tem a cauda também no nosso molde A gente já puxou a cauda Puxei 5, né? Modelinhos de cauda E coloquei no... no, no deixei secar um pouquinho e já fui colando Cola branca também Lívia, pode usar a cola instantânea? Pode usar a cola instantânea sem problema nenhum, tá bom? É, é que é assim, né gente? Eu deixo, se é que começa rápido, a cola, a cola pra descrever, ela é super maravilhosa pra trabalhar, parece que ela adere super bem. É, parece não, ela adere super bem, né? Eu digo parece porque assim, é, é lógico, ela não cola com uma cola instantânea, ela demora um pouquinho, mas como tá em produção, vocês vão colando, vai deixar secar, daqui a pouquinho já tá super sequinho, tá? Então aqui a gente fez essa parte, deixei secando também e eu vou tirar algumas, é, já tem duas conchinhas que é até tetinha dela. Então a gente faz essas duas conchinhas, essas conchinhas, cores coloridas, fiz lilás, eu fiz verde, eu fiz rosa, eu fiz azul, fiz tudo quanto é bom. Tá, esses tons aí eu peguei as massas mais fortes da Equate, misturei com um pouquinho de branco e já deu esse tom aí, tá? É, tem as flores também, no modo de encantado ele tem as florzinhas, tem dois tipos de florzinhas, florzinhas super bonitinhas, então já separo também. Tem estrelinha, vocês vão ver que tem estrelinha, então também dá pra usar, é bem legalzinho. É, ah, tem um monte de coisa, né, gente? Tem até proque de neve. Tem rosa, que eu também vou utilizar, tá bom? E agora eu vou tirar a estrelinha que tem aqui, ela é bem bonitinha, bem perfeitinha a estrelinha. Podia pôr na tetinha dela, mas eu não fiz, mas é pontinha mesmo, tá? Aí eu vou pintar aqui os olhinhos, eu tô usando a tinta da, da gato preto. Eu tô usando marrom e um pouquinho do preto. 
para deixar um tom assim, vai, nem muito escuro, nem muito claro, nem muito marrom, né? Então ficou aí um, um set, mais ou menos. Combina com qualquer tom de cabelo, vamos falar assim. Isso eu vou fazer em todas, tá? Não vou mostrar todas para vocês, mas assim, o processo é o mesmo para todas. Eu venho fazendo, misturo, boto, coloco, coloco um pouquinho de, de água para diluir. Eu sempre faço isso que é melhor para correr a tinta. Hoje eu tô com sono e tô com um pouco falta de ar. Pois é, porque tá um fio estranho, então a gente não sabe se vai pegar vida, se não vai pegar vida. Espero que não, né, gente? Agora eu tô utilizando os pós da Renata Apollo, tá? Nós temos esses pós também no site, tá bom? É... E assim, eu quando eu vou pintar com os pós, eu utilizo óleo. É... Aqui eu uso o nosso óleo, que é o desmoldante de, de molde, que é o mesmo óleo que eu uso pra, pra limpar os moldinhos quando tá sujo. É o mesmo óleo que serve pra diluir os pozinhos também. <risos> Esse óleo é bem utilidade. E deixa a mão bem bonitinha, tá bem macia. E tem um cheiro delícia. Mas tá acabando lá. Já preciso fazer mais lote que já tá acabando lá no site. Tá? Mas é, quem não tiver, consegue se fazer esse efeito com óleo de bebê também. Tá bom? Consegue ser feito. Que às vezes a pessoa já tem em casa. Óleo de bebê pode se utilizar também. Então fica a dica aí. Que óleo de bebê. Óleo de cozinha, né, na linha, não. Ok? Não dá certo. É uma gozinheira nojenta. Então, gente, por favor. Não vai usar óleo de cozinha mesmo. Que não dá muito certo, não. Tá? Então, ó, eu tô fazendo aqui umas coisinhas, coisinhas bem bonitinhas. Eu tô utilizando, é, eu uso o opaco e uso o brilhante pra dar o efeito que eu preciso, pra ficar bem lindo. Que é o diferencial que a gente vai utilizar nos apliques, tá? Então, pra vocês que estão fazendo produção pra vender, é, todos esses diferenciais que vocês fazem, é, dá uma credibilidade bem maior, faz um diferencial bem bonito para as pessoas, até para os seus clientes, vocês vão falar, nossa, olha, ela usa o dela brilha, aquela coisa toda. Então vale a pena vocês darem umas incrementadas nos trabalhos de vocês, tá? E os pós da Renata é, são bem legais, são bem bonitos, tem umas cores lindas, eles são miscíveis em si também, eles também se misturam. E eu gosto bastante. É, todos os meus apliques eu depois faço spray, é, verniz, sempre ou fosco em todas as peças antes de vender, antes de enviar. Eu sempre faço isso, tá bom? Porque é um pós, são é um pós, né? Então eu prefiro isso, apesar do óleo fazer a fixação, que a peça tá molhada aí, então ela super fixa bem. Mas eu prefiro fazer isso pra garantir a fixação plena, tá ok, gente? Olha que gracinha, olha que conjuntinho fofo que fica as cores. Olha como dá pra gente fazer uma junção legal. Então assim, ó, aqui eu vou montar uma, vou tirar os cabelos daqui. Então eu sempre uso esse aqui que eu falo que é o coque da Bela. Através do coque da Bela, no nosso modo vinho encantado, a gente já consegue fazer a capa para colocar a parte de trás. Eu falo que é a cuia, né? Para prender o cabelinho. Então, gente, é batata. É só seguir esse modelo que sai o tamanho exato para a gente fazer o cabelinho ali atrás. Ou seja, forra e faz o restante. Tem várias franjas, vários cabelos compridos, com arabescos. Então, assim, aqui dá para brincar bastante com esse modo que você tem que faz vários cabelinhos para os seus apliques, tá bom? É, o tamanho do aplique para vocês, caso alguém né, depois pode ser que pergunte, que já me perguntaram muito isso, ele fica de. ele fica com 4 centímetros. Ele é, ele, é, ele é pequeno, ele é considerado excelente para fazer os, os laços e também lembrancinha que as pessoas estão utilizando, tá? Fica bem bonito também. Olha, aqui eu fiz um cabelinho de lado, já coloquei ali, já botei uma lembrancinha. Aí eu vou colar ali na minha cilinha, dou uma chapadinha. Essa é aquela que eu falei pra vocês que vai ficar de cabeça pra baixo. Quer dizer, não é de cabeça pra baixo, né? Se ela tivesse uh, nadando assim, dando mergulho, né? mortal pra frente. <risos> Aí eu vou colar, tá, gente? Aí pra colar as partes, quando já tem algumas coisas mais secas, vocês sabem que a gente utiliza o apólio instantâneo. Eu tô mostrando aqui, colei a cabeça, depois eu venho com o bracinho, então, quer dizer, já fica super rápido, não fica caindo, mamulengo, nada disso, tá, gente? Você uma mulengo, parece assim, que é do curso. Então, não curto. Então, para colar, eu já uso a instantânea, porque eu já sei que vai ter algumas partes que vai ficar na mulenga. Então, aí é melhor vocês usarem a cola instantânea, tá bom? É, aqui eu tô fazendo, tem uns cachos super lindinhos, que esse cacho aqui, eu fiz esse, esse penteadinho ali no molde, para fazer bem pensado na Bela, na Aurora, da Bela Adormecida. Mas dá pra gente fazer uma série de coisas. Eu tô fazendo uma sereinha toda cacheadinha aqui, assim, ó. Fica bem lindo o cabelo dela, ela ficou bem fofa. Eu fiz com... Tom. Eu usei o marrom da, da Inglaterra, um pouquinho de preta, já ficou esse marrom, esse castanho escuro, que eu achei bem legal. 
E todos os cabelos eu tiro aquela parte que eu falei pra vocês, que parece o coque da Bela. É, ele sai do tamanho exato pra fazer a pia. E aí eu vou tirando. Tem trança, que a trança eu fiz pensar na Rapunzel, na, na, na Frozen, né? Na Elsa. Então, assim, dá pra fazer um monte de coisa. Aqui eu não tô usando, eu tô fazendo um cabelão comprido, só pra mostrar pra vocês que tem opção também. Se você quer fazer um super cabelão, pega um pouquinho de massa ali, ó. Você faz o tamanho também que você quer. Então, vocês têm essa opção também, né? Que às vezes você quer é, não só utilizar o do molde, também inventar mais alguma coisinha. Tranquilo. Tô usando a franjona aqui do molde. Mas você viu que a parte de trás eu utilizei com a mão mesmo. Peguei ali a medida, peguei 3 gramas de massa, abri na mão e deu certinho também. Usei o amarelinho, da Intuei, não misturei o amarelo ouro. E agora eu tô usando o laranja também da Intuei, não misturei. Aquele tom castanho que tá ali no fundo mais claro, eu utilizei o marrom. É uma mão terra com um pouquinho de, de amarelo ouro. Aí ficou aquele tom bonito que vocês estão vendo. Eu já deixo a dica aqui pra vocês. Que as massas da Inquense são muito invencíveis em si. E dá pra vocês fazerem tons intermediários muito bonitos. Nossa, hoje eu vou muito didática, gente. Eu a tia Lívia hoje tá didática demais. <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí a gente tá colocando agora aqui as florzinhas. Os detalhezinhos, né, gente? Vocês podem colocar pérolas, vocês podem colocar... Tem umas pérolas coloridas tão lindas que a gente pode utilizar. Os impostos também, os cabelos delas, vai ficar muito bonito, sabe? Um pouco mais escuro, pra passar uma cintilância, pra dar um glamour. Usa, gente. Usem e abusem. E esses olhinhos universais, olhos universal, então não é o nome lá no site, tá? Eles saem bastante, é um dos preferidos. E pra frente, o tamanho ideal é OP, ok? Dá pra grande também, que fica muito lindo. Gente, tá aqui. Ela já está no fundo do mar, todas nadando, bonitinho. E olha como elas ficaram lindas, gente. Uma mais linda que a outra. Outra! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem esse vídeo no Facebook com seus amigos que gostam. É, vou deixar aqui um link pra vocês do nosso, da nossa lojinha, tá ok? E vou deixar um cupom de desconto também pra vocês usarem pra comprar lá no nosso, no nosso site. Qualquer molde, vocês vão ter 5% de desconto. E se comprar no, no depósito bancário ou boleto, vocês têm mais 5%. Ou seja, fica com 10% de desconto. Então vale a pena, tem muita coisa legal lá, a gente tá com mais lançamento vindo por aí, tá bom? Então muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, um beijo a todos os joinhas que vocês estão me deixando, a todos os comentários, eu fico muito feliz, tá bom? E me segue nas redes sociais, vou deixar todas elas aqui pra vocês. Um beijo!